அகத்துக்கும் மூலமா செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு கர்மாவுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறேன் போயிட்டே பைக்ல போயிட்டே இருக்கேன் ஒரு சின்ன பால் வந்து வீட்டுல இருந்து திடீர்னு ஓடி வருது ஓடி வந்து இது வந்து கால் அடிபட்டு கால் பிராக்சர் ஆயிடுச்சு அது என்னுடைய தவறா அல்லது அந்த குழந்தைய தவறா அல்லது புற செயல்பாடு மூலம் நடக்கக்கூடிய விளைவா அதாவது கர்மாங்கிற கான்செப்ட் வந்து அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அத நம்ம வேற இதாவது இந்த இதோட லிங்க் பண்ணக்கூடாது இதுல நமக்கு என்னன்னு நம்மளால முடிஞ்ச புற செயல்கள்ல எப்படி ஈடுபடணும் இது பண்ணணும் அகத்துக்குள்ள நாம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அகத்தை நம்ம கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிடணும்ங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும்தான் நம்ம இங்க பார்க்கணும் புற செயல்களை பொறுத்தளவுல நமக்கு வந்து கர்மாப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து அது மூணாவது கேடருக்கு போயிடுது அந்த கேடரை நம்ம இணைக்கக்கூடாது கர்மாப்படி பார்க்க போனா கர்மா கிட்ட நம்ம எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அது ஏதோ ஒரு மிஸ்டிக்கலா நம்மளுடைய ஒரு அமானுஷ்யம் மாதிரி ஆயிடுது அது அது இது நமக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு பார்த்துன்னு சொல்லி சொன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரண காரிய தொடர்பு இருக்கு அந்த காரண காரிய தொடர்புல நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் அதே மாதிரி கர்மாவினால வரக்கூடியதுன்னு சொன்னா கர்மாவே வரக்கூடியது இருக்கு அதையும் நம்ம இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்ல புற செயல் தானே வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிறேன் அது ஒரு புற செயல் தானே ஆமா அந்த வண்டியில வந்து ஏன் அந்த குழந்தை வேணும் அது ஏன் கால் உடையும் இல்ல அதான் சொல்றேன் இல்லையா இப்ப நீங்க வந்து ஒருத்தர் கால் உடஞ்சிதுன்னு சொன்னா கர்மாவால கால் உடஞ்சதுன்னு சொல்லி நீங்க ஏற்றுவீங்க இப்ப நீங்க வந்து ஒருத்தர் ஒரு கனிய நீங்க தான் வண்டியை ஓட்டிவீங்க ஒரு குழந்தை வந்து கா விழுந்துருது அந்த குழந்தைக்கு சொந்தக்காரங்க வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டாங்க கர்மாவால ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னா அவங்க ஏற்றுக்கிடுவாங்களா ஏற்றுக்கிடுவாங்க ஆமா அதனால என்னன்னா இப்ப அது வந்து வேற ஒரு கேடர் அதனால அந்த இதையும் போட்டு இதையும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்ப இது நம்ம எல்லைக்கு உட்பட்டதை மட்டும் நம்ம பாக்குறோம் இது கொஞ்சம் எல்லையை தாண்டின விஷயம்ங்கிறது கர்மாங்கிறது அதனால அதை போய் நம்ம இதுல போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம பாக்கக்கூடியதுலயே மிஸ் பண்ணிக்கலாம் கர்மாவால தான் இருக்குதுன்னு சொன்னா அது வேற விஷயம் அந்த கர்மாவை சரி பண்றது என்னங்கிறது அது அடுத்த கட்டம் கர்மாவை சரி பண்றதுன்னு சொன்னா கர்மாவை வந்து இன்னொரு கர்மாவால தான் சரி பண்ணணும்ங்கிறது மாதிரி வந்துடும் அது அதனால அந்த கர்மாங்கிறது எல்லாம் போட்டு நம்ம இந்த இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அது தனியா நம்ம நம்ம உங்க டைப் வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நாளைக்கு அந்த கர்மாவை பத்தி கூட பார்க்கலாம் ஞானம் அடைஞ்ச நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது மாதிரி உங்களுக்குன்னு தனி டிசைன் இருக்காது இந்த டிவைன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்பஸ் மாதிரி கொடுக்கும் இனிமேட்டு அதுக்கப்புறம் அதுதான் நீ அதுதான் உங்களை நடத்தும் யூஆர் ஜஸ்ட் டூல் டு தம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்களுக்கு தான் சரி ஆசை வரும் அது நோக்கி நாங்க செயல் பண்ணுவோம் அது போயிடும் அப்புறம் இன்னொரு ஆசை வரும் அதை நோக்கி செயல் பண்ணுவோம் அப்புறம் அதுவும் போயிடும் அது மாதிரி ஏஜ் ஆகாவ ஒரு ஒரு ஆசை வரும் அதுக்காக நாங்க செயல்பட்டு இருக்கிறோம் பட் ஆனா சொல்றாங்க இதுமாரி நீங்க ஒரு பர்பஸோட தான் பிறந்திருக்கிறீங்க அந்த பர்பஸ் தெரியாம நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஒன்ஸ் அந்த பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதை செஞ்சு நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த அந்த இன்கார்னேஷன் அதாவது ரீபர்த்ல இருந்து நீங்க விடப்பட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இத பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதாவது நாம வந்து இப்ப நம்ம கண்ண திறந்தா என்னெல்லாம் கண்ண மூடிட்டே இருக்குன்னு வச்சுருங்களேன் கண்ண திறந்தா என்னெல்லாம் பாக்கலாம்னு சொல்லி கண்ண மூடிட்டே நான் கற்பனை பண்றதோட கண்ண திறந்தே பாத்துட்டு போயிடலாம் கண்ண திறந்தா நமக்கே தெரியும் அதனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நிறைய பேர் என்னன்னா ஞானம் அடையறதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாமே என்னெல்லாம் கிடைக்கும் என்னெல்லாம் ஏற்படும்னு சொல்லி ஞானம் அடையறதுக்கு முன்னால பத்தி நிறைய எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையில ஞானம் அடையறதுங்கிறது ஏதோ ஒரு சாத்தியம் இல்லாத ஒண்ணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதுனால அது அந்த அந்த ஒரு கான்செப்ட் ஓடிட்டே இருக்கிறது அதாவது எல்லாருமே நீங்க ஞானத்தை அடைஞ்சு ஞானத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குங்கிறது நீங்களே பாத்துட்டு போயிடலாம் அதனால ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல அது ஒரு சொல்லப்போனா என்ன சொல்லி சொன்னா இதுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நீங்க வந்து வேர்ல்டி லைஃப்ங்கிறது வேற ஞானம்ங்கிறது வேற ஞானம்ங்கிறது என்னன்னா சைக்கலாஜிக்கலா வந்து நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்கறத முடிச்சுக்கிடறோம் சைக்கலாஜிக்கலா ஒண்ணுமே இல்லைன்னு முடிச்ச பிறகு புற உலகம் மட்டும்தான் இருக்கு புற உலகம்ங்கிறது வந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட மீனிங் லெஸ்ஸா கூட சில இடங்கள்ல இருக்கலாம் ஆனா இருந்தாலும் நாம வந்து அதுக்காக நம்ம மீனிங் லெஸ்ஸா நம்ம அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் அது முடிஞ்ச அளவுல என்ன பண்ணமோ அதை பண்ணதான் செய்வோம் இதுல நம்ம வந்து இன்னொரு இதுல இருந்து நமக்கு இயக்குதுன்னு சொல்றதுங்கிறதெல்லாம் என்ன ஒரு இது இயக்குறதுக்கு நாம அந்த இயக்குனரு
இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது இல்ல பகவானு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே வந்து கர்மாவனுடைய பேஸ்ல இயங்கினாலும் கூட ஈஸ்வரனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாமே இயங்குறது மாதிரிதான் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது அதனால ஞானிகள் மட்டும் இல்ல எல்லாருமே வந்து ஈஸ்வரனுடைய நிர்வாகத்துலதான் இருக்குதுங்கிற மாதிரிதான் எடுத்துக்கிடணும் அதனால இதுல வந்து நமக்கு ஞானிகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நிட்டு எடுக்காதபடி எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி தான் இருக்கு நிட்டு எடுத்துக்கிடணும் இது ஒருத்தருக்கு மட்டும் அப்படிதான் நிட்டு இல்லாதபடி ஜெனரலா பொதுவான விதியை நிட்டு எடுத்துக்கிடணும் ஆனா அதே நேரத்துல பொதுவான விதி ஈஸ்வரனும் கண்ட்ரோல்ல இயங்குதுனாலுமே கூட அந்தந்த இடத்துல அவங்கவுங்க நமக்கு என்ன நம்ம ரோல் என்ன இருக்கோ நம்ம ரோல மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்ப மொத்தத்துல வந்து புற உலகத்தினுடைய இயக்கத்தை பொறுத்தளவுல புற உலகத்துலதான் நம்ம இயங்கி ஆகணும் நம்ம அந்த அக உலகத்தை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அவ்வளவுதான் அக உலகத்தை க்ளோஸ் பண்ண பிறகு புற உலகம் தான் நமக்கு இருக்கு அப்ப புற உலகத்தை மட்டும் நம்ம எடுக்கும் பொழுது அப்ப அந்த அக உலகத்தை எப்ப நம்ம புறக்கணிச்சிடுறோமோ அப்ப புற உலகமே வந்து நம்ம கண்ணோட்டத்துக்குமே வேற கண்ணோட்டமா மாறிடுது அப்ப அத நமக்கு அதுல என்ன பண்ணணும்ங்கிற கவனம் மட்டும்தான் இருக்க முடிய அகத்தை பொறுத்த அளவுல நமக்கு எந்த ஸ்கோப் இதுமே தேவை இல்ல அவ்வளவுதான் இதுல முக்கியமா என்னன்னா அகத்தை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அகத்தை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புற உலகம் மட்டும் இருக்கு புற உலகத்தோட நீங்க இது பண்ணும் பொழுது அங்கேயுமே நீங்க அதை மட்டும் எடுத்துட்டீங்கனாலே அதுக்கு அதுவே சில தர்ம நியாயங்களை கொண்டு அப்ப உங்களுக்கு செயலே வந்து ஒரு தர்ம செயலா மாறிடும் அது நீங்க எந்த செயல ஈடுபட்டாலுமே அதுல ஒரு தர்மம் ஒரு ஒழுங்கு இதுகள் வர ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நமக்கு வந்து அகத்தை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு தெரியறது மட்டுமே அது நமக்கு தெரிய வேண்டியது புறத்துல வந்து என்னென்ன நிகழ்வு நாமே நேரில் பார்க்க வேண்டியதுதான் நம்ம வந்து ஞானிங்கிறவர் வந்து ஏதோ மிஸ்டிக்கலா எப்படியோ இருப்பாரு செயல்படுவாரு நம்ம வந்து கற்பனையெல்லாம் வச்சுக்கலாம் வேண்டாம் அது வந்து நமக்கு ஏதோ வேற ஏதோ ஒரு வினோதமான இடத்துக்கு போற மாதிரியும் வினோதமான காரியம் நடக்குங்கிற மாதிரியும் நம்ம ஒரு வினோதத்தை எதிர்பார்க்கிற ஒரு தன்மையை நம்ம புழச்சிக்கிடுறோம் நம்மளால அந்த வினோதத்தையே நம்ம மறந்துடலாம் பிராக்டிக்கலாவே வர்றதுதான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த அகத்தை பொறுத்த அளவுல அத நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா புறத்த மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க புறத்த மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னாலே அது வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு வந்துடும் அதனால அதுதான் நமக்கு மெயின் அது